Salut, Salut à, à tous. tous On est toujours en train de faire le plein d'eau, je sais pas si ça se voit derrière, on est à IPF encore. Dans cette vidéo, on prend la route en direction de Sandroulian. Et avant d'arriver à Sandroulian, on voit sur le GPS qu'il y a une route côtière à faire qui a l'air sympa. Donc on se tape la piste côtière qui était finalement cool. C'est juste dommage, c'est qu'on n'a pas eu de beau temps parce que les paysages étaient sympas. Je pense que on se serait stationné sûrement sur une des plages s'il avait fait meilleur temps. Ouais, du coup on part en ville, on se fait un petit restaurant parce que bah, c'est nos trois ans de voyage. Donc ça, il y a une vidéo qui va se préparer à un moment ou à un autre quand on aura le temps. Pour l'instant, on n'a rien fait. Vous verrez le restaurant Décoration de ouf Grave Alors c'était plus Halloween mais ici on est en Argentine, hein. ça reste longtemps. Hein. C'est bah, comme, euh, comme Noël, ça reste toute l'année ici. Vu ce qu'ils avaient investi, ouais, ils pouvaient le laisser. Hein. Ouais c'est clair. Et après on se fait la petite visite du bateau Victoria. Alors c'est un des bateaux qui faisait partie de l'expédition de Magellan. Et comme ça vous en apprendrez un peu plus sur son histoire. Allez, bonne vidéo et à bientôt. Bonne vidéo, ciao, ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure Sans Roulian, on prend le circuit côtier, c'est une piste. Vous avez vraiment marre de cette route toute droite là Ouais, c'est clair, c'est toujours, toujours la même chose. Il y a que les guanaco qui changent et nous deux, et Autriche écrasée. Et de temps en temps, <rire> des bestioles mortes sur les clôtures. Après tous ces kilomètres, on retrouve enfin la vue sur la mer. Allez, Playa de la Mina, c'est joli ici. Regardez la grotte qui a été creusée dans la montagne, enfin dans la falaise. C'est rigolo. Pose photo et on repart. Allez, regardez le phare. On voit Puerto San Julian au fond là. C'est joli cette route côtière. La piste est bonne, ça vaut le coup de faire le détour. Il y a à peu près 20 km. Si j'ai bien tout compris, c'était une entreprise 
qui euh, congelaient de la viande en fait, ils, ils transformaient euh, la viande en produits commercialisables congelés. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Hein. Mon espagnol laisse à désirer en lecture, mais je pense que c'était ça. Et c'était une grande entreprise. La fin de la construction, c'était en 1912 et l'entreprise a tourné jusqu'en 1967. 55 ans. Mais je crois que les produits repartaient en bateau. C'est rigolo parce que c'est encore en assez bon état, je trouve. Enfin... Dans un livre, il relate l'histoire de quatre frères qui quittent la Plata en bateau pour aller construire l'entreprise de congélation, attirés par la promesse d'une maison de nourriture et d'un salaire en livres sterling. Mais à l'arrivée, ils logent dans des tentes et la nourriture se compose de guanaco et de poissons. Après quelques mois, en mars 1909, on propose à ceux qui le veulent de rentrer à la Plata. Seul un des frères reste jusqu'à la fin de la construction en 1912. Les autres ne supportaient plus le froid et le vent. Il y a des sous-sols. Voilà, oh c'est noir. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Une grande pièce, c'est pareil. Il y a un étage au-dessus. L'accès au sous-sol. <rire> Je crois qu'elle a un peu peur. Pas <rire> Il y a des jolies plages par ici, des petites criques et tout. Non, franchement, c'est mignon. vraiment la route de bord de mer au sens strict. C'est celle qui est le plus proche de la mer. Enterrer le camion oh, 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 oh. Non mais carrément, regarde devant, c'est blanc. C'est une décharge municipale, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Le problème, c'est qu'ils l'ont mise là et qu'avec le vent, bah, tous les plastiques ils finissent sur la côte au, au ras de la mer. Voilà, voilà. Voilà, on s'interroge. On est en Patagonie où il y a des milliers et des milliers de kilomètres carrés désertiques euh, et ils choisissent de mettre ça côté mer. Moi, j'aurais mis plutôt ça côté terre. Maintenant, ils ont peut-être leur raison que nous ne comprenons pas, mais c'est pas grave. Et voilà 
On est arrivé à Puerto San Julian. Bienvenido. On va voir, le centre-ville est peut-être différent. On nous a vanté un joli petit port. Donc, euh, bah, on va voir. Bon, alors, euh, ça change un peu d'aspect là. Ça doit être un quartier récent. Alors, c'est tout le monde sur le même modèle. Ah, on se peut aller à, à droite, la Puta Madre. Ouais. Ah, ça va, pour Allez, on cherche à rejoindre le centre-ville. Parce que bah, il est 3h30, on a toujours pas mangé. Ouais, c'est ça. Encore une fois, ça on va une manger semaine, hein. à l'heure du goûter. Parce que les enfants se lèvent pas le matin et qu'on part euh, bah, à 11h30. Donc euh, on roule euh, bah, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à destination. Et bah, à chaque fois, on arrive dans l'après-midi. Donc il va falloir se lever le matin, les enfants. Et à regarder le bel avion et dans le fond, un beau bateau de pirates. C'est un avion militaire. Moi aussi. C'est un avion militaire. Il y a le pilote dedans. Il y a encore le pilote dedans. Tu crois qu'il laisse là toute la journée ou comment ça ah, se passe Ah oui, d'accord. Ce qui est rigolo, c'est que suivant les quartiers où vous êtes, ben, c'est pas tout à fait tout à fait pareil. Ouais, je pense que là, on est dans l'avenue principale. C'est un peu vide parce qu'on est en semaine et en plus à l'heure de la sieste. Ça va être compliqué, on voudrait juste acheter du pain, mais trouver un truc ouvert à ce temps-là, ça va être compliqué. On s'est posé à la... face à la mer. Parce que. <rire> parce qu'il y a le wifi. Bah, on va éviter d'user nos crédits et en profiter un peu parce que ça devient rare d'avoir du wifi et là il marche bien. Donc on vous charge des vidéos et là on va au resto et Alicia et Alex ils savent pas encore. On va où du coup On sait pas. Vous savez pas Non. Pas du tout. Non. Attends, moi je sais. Et ça Allez, c'est parti. On est à San Julian, Santa Cruz, Pantagonia, Argentina. Hop, c'est par là. Ouh là là là, là c'est quoi ça Le beau bâtiment, regardez ce beau bâtiment un peu. C'est une école Non <rire> Alex, on est où <rire> <rire> bon alors c'est sympa la déco Là c'est plus Halloween Là on sait que c'est plus Halloween mais c'est l'Argentine hein. ah, Franchement la déco elle est vraiment sympa J'essaierai de vous filmer un petit coup après mais... Pas mal hein C'est un beau bâtiment Il y a super haut de plafond hein. Allez deuxième fournée de pizza parce que c'est libre en fait Donc ils ramènent, ils ramènent, ils ramènent Et franchement c'est vraiment sympa hein. Là bas on a le bar Il faut bien que je vous monte un peu les toilettes quand même. Hein. Regardez, distributeur de préservatifs gratuits. Bon, il n'y en a plus. <rire> non, mais c'est classe en fait ici. Hein. Belle déco. Putain, il y a même des trucs qui nous tombent sur la tête là. Mais je sais pas, c'est automatique. Des araignées qui nous tombent dessus. Délire <rire> Toujours garé à Puerto San Julian. Regardez, marée haute et une épave là, tout en bois. On est à côté des jeux pour enfants, de la borne Wi-Fi. Et là, on va aller voir dans ce bateau, apparemment, il y a une espèce de petit musée. Et a priori, de ce qu'on nous a dit, tout droit par là, 500 km, il y a les îles Malvines, les Malvinas. Alors pour les Argentins, c'est très controversé le sujet, mais pour les Argentins, les îles appartiennent aux Argentins. Mais en réalité, elles sont anglaises sur le papier. Puerto San Julian, c'était la base quand il y a eu la guerre des îles Malvines. On est sur une réplique à taille exacte 
du bateau Victoria qui appartenait aux Espagnols. Visiblement aux conquistadors espagnols. Dans le bateau La Victoria, il y avait à peu près 40 à 50 matelots. Allez, on parle des années 1500 et ça, c'était pour se diriger. Ils ne savaient pas à ce moment-là, puisqu'ils commencent à naviguer, où était le nord, où était le sud, ils n'y connaissaient rien. Alors, euh, par exemple, si l'aiguille se situait là, ils venaient mettre des petits bâtons là, qui s'enlèvent là, hop, dans les trous pour savoir euh, vers où ils allaient pour se diriger. Dans les embarcations, seul le capitaine avait un endroit pour garder ses affaires, ses habits, ses armes. Et les autres, ils n'avaient rien d'autre que ce qu'ils avaient sur le dos. Et seul le capitaine du navire avait un lit. Les autres, ils dormaient directement sur le sol. Là, c'est une représentation de la cabine du capitaine. Ah, Imaginez-vous que c'est le seul qui avait une cabine. Allez, on est sur la partie arrière du navire. Ils avaient déjà des lampes électriques à l'époque. Hein. <rire> ça, je crois pas. Alors. Donc ça, c'est pas une lampe électrique, hein. c'était une lampe à huile. Une bonne partie des gens qui travaillaient sur le navire, c'était des criminels. On leur proposait, c'est bah, soit ils mouraient, soit ils partaient dans le bateau. Et s'ils revenaient vivants en Espagne, on leur euh, redonnait leur liberté. Ils n'étaient plus des criminels. Nous, on a cru que c'était une longue vue, mais en fait, c'est un petit canon. Euh, ici, ils appellent ça falconette. En fait, ils chargeaient la poudre là. Et bah, ils visaient et ils tiraient sur les ennemis avec ça. Il y a cinq navires qui sont partis en 1500. 19 d'Espagne. Sept mois plus tard, en 1520, ils sont arrivés ici. Là, c'est Magellan. C'est un des capitaines des cinq bateaux. Et après avoir découvert Puerto San Julian, il a continué le voyage et il a passé le détroit de Magellan qui a porté son nom. Sur les cinq navires, il y en a trois qui ont essuyé une mutinerie. Les capitaines, il y en a deux qui se sont fait euh, poignarder, découper pour que euh, leur âme ne revienne pas et qu'ils ne puissent pas se ressusciter. Et il y en a un qui a été abandonné sur une île. L'autre capitaine qui est resté vivant après les mutineries, c'était lui, Sébastien Elcano. Et au final, c'est le seul des capitaines à être rentré en Espagne parce que Magellan s'est pris une flèche aux Philippines et il n'a jamais fini le voyage. Donc là, on est sur un vrai gros canon. Alors là, c'était le timonier, c'est celui qui dirigeait le bateau. Là, on a le cuisinier. Mais c'est surtout, alors cet endroit-là, sur le premier pont, en fait, ils dormaient sur le sol, tous ceux qui travaillaient dans le bateau. Et là, c'était les réserves du bateau et éventuellement les prisonniers. Magellan, il a eu des relations au début euh, qui allaient bien avec euh, les, euh, les originaires d'ici. Sauf qu'à un moment donné, bah, il a décidé qu'il en prenait deux pour les offrir au roi d'Espagne. Et il les a enfermés dans les cales du bateau Victoria. Sauf qu'ils euh, ne sont jamais arrivés au bout parce qu'ils sont morts de soif et de faim. Et au départ du voyage, ils avaient amené euh, des animaux vivants qu'ils ont euh, bah, mangé au fur et à mesure. Quoi. Quand ils sont arrivés ici, ils ont aussi utilisé la viande de la main pour euh, se nourrir. Et dans cette partie du bateau, c'était la nourriture. Très peu de marins avaient le droit de descendre. Quand quelqu'un descendait, et lui, qui était euh, censé sonner la cloche pour dire que il y avait quelqu'un qui était descendu. Sinon, il y avait des marins qui volaient la nourriture. Et vu les conditions difficiles dans lesquelles ils naviguaient, ils ne pouvaient pas se permettre que la nourriture soit volée. quoi. C'était précieux. Il y avait une personne qui répartissait la nourriture entre tout le monde. C'était son travail. Un autre qui salait les aliments pour les conserver. Tout le monde avait une fonction particulière. Dans cette partie là, à l'arrière du bateau, ils conservaient la nourriture salée parce que c'était apparemment la partie la plus fraîche du bateau. Ils stockaient aussi ici tous les poulies de rechange et euh, ça servait un peu de garage quoi. Ils avaient aussi euh, des voiles de rechange stockées là. Ils avaient aussi un canon de rechange. Alors lui, il représente un des capitaines qui a été abandonné euh, sur l'île parce qu'il s'était mutiné. Et ils l'ont abandonné avec un espèce de curé 
Et ils n'ont pas voulu tuer le curé parce qu'ils sont croyants. Et ils n'ont pas voulu le tuer lui parce que c'était le roi d'Espagne qui l'avait mis dans les bateaux pour qu'il surveille que l'expédition se passe bien comme c'était prévu. Ils n'ont pas voulu le tuer non plus, donc ils l'ont abandonné sur une île déserte avec le curé. Et bon, probablement, ils sont morts. À la fin du voyage, il ne restait plus que ce bateau, le Victoria, qui était rempli d'épices récupérées dans les Philippines. Et juste avec ce bateau rempli d'épices, ça a servi à compenser, voire même à... Ça avait plus de valeur que tout l'argent investi pour les cinq bateaux qui sont partis dans l'expédition. Sur la fin du voyage, ils n'avaient plus rien à manger et ils ont fini le voyage en mangeant les rats qui vivaient en dessous le deuxième pont du navire. C'est grâce à ça qu'ils ont réussi à rejoindre l'Espagne avec certains encore vivants, en mangeant des rats. Même l'eau qu'ils avaient emmenée, elle était plus potable. C'était soit boire cette eau qui n'était pas potable, bah, soit boire l'eau de mer, mais euh, l'eau de mer déshydrate. Et dans cette eau, pour la conserver, ils mettaient de l'alcool. Mais malgré ça, elle avait fini par pourrir. Finalement, très peu sont retournés en Espagne. Sur plus de 200 matelots, moins de 20 sont rentrés en Espagne. Ce bateau servait à l'entreprise euh, frigorifique qu'on a vue avant pour euh, ramener par ici leur cargaison parce que là-bas, il n'y avait pas beaucoup de profondeur pour les bateaux. Donc ils ramenaient tout ici avec ce bateau et ça partait pour l'étranger dans des bateaux plus grands. Ça caille aujourd'hui, c'est un truc de fou, il y a du vent de malade. On est resté là encore pour répondre à vos commentaires et charger des vidéos YouTube parce que il y a l'antenne Wi-Fi qui est là. Et là, on va, on va se prendre une petite friture pour l'apéro. On va voir s'il y a des petits euh, food trucks un peu partout là. Bon alors dans le food truck, ils n'ont pas de petits poissons. D'ailleurs, je me rappelle plus comment on appelle ça en espagnol. Regardez, ça, c'est euh, tous les drapeaux. Euh, c'est un hommage à toutes les communautés qui ont mis le pied ici, à San Julian. Bah, qui sont euh, ceux qui ont créé la ville, finalement. Ceux qui ont créé la ville. Et là, apparemment, c'est un restaurant. Et on va aller voir s'ils ont des petits poissons, de la petite friture, là. Ah, bah, de toute façon, euh, comme d'habitude, hein, on est au bord de la mer et on peut pas bouffer de poissons, ni de fruits de mer, ni rien. C'est une galère, ils ont rien. Et ils ont des hamburgers et des lomo et de l'assado. Mais putain, mais sérieux, merde Hot dog Et des hot dogs non, mais... Bon bah du coup, hein, une soupe, hein, une soupe et au lit. Hein. Bon allez, on retourne sur notre euh, spot de rêve. Alors il y a des superbes spots qu'on vous a filmés là-bas en venant, sauf que... Il n'y a, y a, pas... a pas de 4G et encore moins la Wi-Fi. Alors on est resté là pour charger des vidéos et finalement, euh, vu le temps qu'il fait, de toute façon on va se barrer parce que c'est relou. Et là on en profite de la Wi-Fi pour... Euh, économiser un peu de giga euh, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé de wifi pour charger des vidéos donc ça fait du bien quoi tout ce qu'on peut gratter on essaie de le gratter hein, parce, parce que, que là ça fait trois ans aujourd'hui c'est notre anniversaire de voyage trois ans aujourd'hui qu'on voyage et on a fait le bilan et ben il est pas jojo hein, donc euh... et ça ça sera pour une prochaine vidéo faut qu'on la tourne on a fait les comptes ce matin donc euh... on vous dira ça dans une vidéo un peu plus tard quoi ça me fait pleurer ouais moi aussi <rire> Allez, on retourne au camion. Oh bah, on avait raison, hein. soupe, soupe de grand-mère. La soupe, elle est très bonne. Hein. Et bah, c'est trop bien, le printemps en Patagonie. Ça vous plaît Il fait chaud, hein. vous avez chaud, là Ouais, grave. Hein. Oh, là, le camion, il fait 22, ça va, mais dehors, il fait 11. Bon, allez, à bientôt. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao